ஆள்வார் எம்பெருமானார் ஜி ஏ திருவடிகளே சரணம் திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி பிரபந்தம் ஒரு அற்புதமான பிரபந்தம் அதோடைய அர்த்தங்கள் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஐந்து பாசனங்களுக்கு அர்த்தங்கள் பார்த்திருக்கோம் திருவாய்மொழியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பதிகத்துக்கும் ஒரு ஒரு பாசனம் மூலம் அந்த பதிகத்துடைய சாரம் அந்த பதிகத்துக்கும் அடுத்த பதிகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு ஆழ்வாருடைய திருநாமம் இதெல்லாம் வரும்படிக்கு மாமனிகள் இந்த பாசனங்களை அமைத்திருக்காருன்னு நம்ம பார்த்து வந்தோம் கடைசியா ஐந்தாவது பாசனத்திலே வளம் மிக்க மால் பெருமை மண்மீதின் தன்மை என்று ஆழ்வார் எம்பெருமானுடைய பெருமையும் தன்னுடைய சிறுமையும் பார்த்து எம்பெருமாண்டத்திலிருந்து விலகத்துக்கு பார்க்கிறார் இப்ப எம்பெருமான் நீர் இந்த மாதிரி விலகக்கூடாது நாம் உம்மை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் உமக்கு இப்படி ஞானத்தையும் பக்தியையும் கொடுத்தோம் உம்மிடத்திலே நாம் வந்தோம் எப்படி அந்த வெண்ணையை நாம் மிகவும் விரும்பி கிருஷ்ணாவதாரத்திலே அனுபவித்தோமோ அதை உண்டோமோ அதே போல உம்மை நாம் மிகவும் ஆசைப்பட்டு அனுபவிப்போம் என்று சொல்லி காட்ட ஆழ்வாரும் எம்பெருமானுடன் கலந்தார் அந்த பாசங்களை வளவேல் வளவேல் உலகம்ங்கிற பதிகத்தில் ஆழ்வார் எடுத்து காண்பித்தார் அதை வளம் மிக்க மால் பெருமை என்று மாமனிகள் எடுத்து அழகா காண்பித்தார் அதுக்கு மேலே இப்ப ஆறாவது பாசனத்திலிருந்து எங்கள் பாசனம் ஆறாவது பாசனம் பரிவதில் ஈசன் படியை பண்புடனே பேசி அரியன அரியன் அலன் ஆராதனை கென்று உரிமையுடன் ஓதியருள் மாறன் ஒழிவித்தான் இவ்வுலகில் பேதையர்கள் தங்கள் பிறப்பு இத்துடைய முன்னுரையை பார்க்கலாம் பரிவதில் ஈசன் படியை என்று இந்த பாசனத்திலே அந்த எம்பெருமானை நாம் ஆசிரியக்கும் பொழுது அதை மிக எளிதாக செய்யலாம் அந்த எம்பெருமானை வணங்கும் பொழுது வழிபடும் போது அதை மிக எளிதாக செய்யலாம் என்ற விஷயத்தை இந்த பாசுரத்திலே மாமனிகள் ஆழ்வாருடைய வாக்கை கொண்டு எடுத்து காண்பிக்கிறார் என்று முன்னுரையை ஆரம்பிக்கிறார் அது எப்படி காண்பித்திருக்கார் என்று பார்த்தால் முந்தின பதிகத்திலே அவன் சீலவான் சீலவான் அதாவது நம்மை அனுபவிப்பதற்காகத்தான் தன்னுடைய பெருமையை பாராமல் இங்கே கீழே இறங்கி வந்து எம்பெருமான் நம்மை அனுபவிக்கிறான் என்று நாம பார்த்தோம் அப்படி இருந்தாலும் அவன் ஸ்ரீபதி ஸ்ரீமன் நாராயணன் அப்புறம் பரிபூர்ணன் எல்லா குணங்களும் அவனிடத்திலே எல்லா விஷயங்களும் பரிபூர்ணமாக அவனிடத்திலே பொருந்து இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறவன் அவனுடைய பெருமைக்கு ஈடாக மிகவும் தாழ்ந்தவர்களான நாம் மிகவும் தாழ்ந்த உபகரணங்கள் நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த உடம்பு இந்திரியங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் இதெல்லாமே தாழ்ந்த விஷயங்களாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட விஷயங்களாலே தாழ்ந்தவனான நாம் அந்த எம்பெருமானை வணங்கி வழிபட முடியுமா அவனுடைய திருப்திக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று கேட்கிறார் இதெல்லாம் இந்த பரிவதில் பரிவதில் இசனை பாடி என்கிற பதிகத்திலே ஆழ்வார் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார் அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இதுல என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்ரீயப்பதித்துவம் எம்பெருமானுக்கு ஸ்ரீயப்பதித்துவம் இருக்கு அதனாலே நாம் அவனை பெரியவனாக பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த ஸ்ரீயப்பதித்துவத்தினால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்று பார்த்தால் நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடிய குற்றங்களை பார்க்காமல் அவன் நம்மை அங்கீகரிக்கிறான் இல்லையா அதுக்கு அந்த அவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த குணத்துக்கு நீர்மை குணத்துக்கு அந்த சேப்பதித்துவம் தான் காரணமாவே இருக்கு ஏனெனில் நாம் அவனை ஆசிரியக்கும் பொழுது அவனிடத்துல போய் சரணடையும் பொழுது பிராட்டி தான் அவனுடைய குணங்களை தூண்டி விட்டு அவனை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்கிறாள் எம்பெருமானுக்கு சுதந்திரம் தலையடிக்க சுவாதந்திரம் தலையடிக்கிறது இவனுடைய புண்ணிய பாபத்தை பார்த்து இவனுக்கு அந்த புண்ணிய பாபத்தின் வழியிலே அனுப்பி அனுப்பி விடுவோம் என்று அவன் நினைக்கும் பொழுது பிராட்டி தான் இல்லை இவன் இவன் உன்னிடத்திலே சரணடைய வந்திருக்கிறான் 
இவனை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உனக்கு கருணை என்ற ஒரு குணம் உள்ளது என்றெல்லாம் எடுத்து சொல்லி நம் நம்மை அவனிடத்திலே சேர்த்து வைக்கிறாள் அதனாலே அந்த சுயபரித்துவத்தை பார்த்து நாம் பயப்பட தேவையில்லை அது ஒரு பெரியவனுக்கு உரிய அடையாளம் என்று அவனுடைய பெருமையை பார்த்து நாம் பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் அதை கொண்டு நாம் ஆனந்தம் தான் பட வேண்டும் ஏனெனில் அந்த குணத்தினாலே தான் நமக்கு எம்பெருமானை சென்று சேர்வது எளிதாக இருக்கிறது என்று அது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து கண்டித்தார் அதே போல பரிபூர்ணனாக இருக்கிறான் என்று அதையும் ஒரு முக்கியமான குணம் எம்பெருமானுக்கு அதாவது அவனுக்கு அவாப்த சமஸ்த காமன் என்று ஒரு ஒரு திருநாமம் அவனுக்கு அதனால என்ன தெரியறதுன்னா அவனுக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே இருக்கு அவனிடத்துல நாம கொடுக்கறதுனால அவனுக்கு ஒன்றும் புதுசா புதுசா அவனுக்கு வரப்போறது இல்லை எந்த பெருமையும் அவனுக்கு புதிதா வரப்போறது இல்லை நாம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தினாலே அவனுக்கு அவனிடத்துல இல்லாத ஒன்னே நாம் கொடுக்கவும் முடியாது இப்படி இருப்பதுனாலே அவன் பரிபூர்ணனாக இருக்கிறான் இந்த பரிபூர்ணனாக இருப்பதனாலேவும் நாம் என்ன யோசிப்போம் இப்படி இருப்பதனால நாம் அவனுக்கு ஒன்னும் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லையே என்று நினைத்து நம்ம பின்வாங்க வேண்டாம் நாம் எதை கொடுத்தாலும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவனிடத்துல இருக்கு என்று இதுவும் நமக்கு நல்ல விஷயமே நம்ம இடத்திலே குற்றத்தை பார்க்காமல் நாம் எதை கொடுக்கிறோமோ அதை அவன் பெற்றுக்கொண்டு அவன் ஆனந்தப்படுவான் எனில் அவனுக்கு நாம் செய்யக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய பக்தி மட்டுமே அவனுக்கு தேவை என்று அந்த விஷயத்தையும் எடுத்து காண்பிக்கிறார் அதனாலேவும் இந்த பரிபூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் அவனுக்கு அந்த அந்த தன்மை நமக்கு நன்மையே அதனால இந்த இரண்டு காரணங்களாலும் ஆசிரிப்பவர்கள் அவனை சென்று செய்வித்து அவனிடத்திலே சரணடைபவர்கள் ஒரு பத்திரத்தையோ புஷ்பத்தையோ நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கீதையிலே கண்ணன் சொல்லியிருக்கான் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி என்று அந்த ஸ்லோகம் இருக்கிறது அப்படி அவன் எளிமையாக வணங்கக்கூடிய வணங்கக்கூடியவன் வணங்கப்படக்கூடியவன் ஃபாராதன் என்று சொல்கிறார் எளிமையாக நாம் அவனை திருவாராதனம் செய்ய முடியும் அவனை ஆராதிக்க முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் பரிவதலீசனை பரிவதலீசனை பாடி என்கிற பதிகத்திலே ஆழ்வார் எடுத்து காண்பித்திருக்கார் அந்த விஷயத்தை இந்த பரிவதலீசன் படியே என்கிற பாசுரத்திலே மாமனிகள் எடுத்து காண்பிக்கிறார் ஒரு முன்னுரை இப்போ இந்த பாசுரத்துடைய பதவுரையை பார்க்கலாம் பரிவது இல் பரிவது இல்னா அதாவது தீய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லாதவன் தீய விஷயங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாக இருக்கக்கூடியவன் ஈசன் சர்வேஸ்வரன் படியை அவனுடைய இந்த இந்த பிரகாரம் இந்த ஒரு குணத்தை எந்த குணத்தை அவன் ஆராதிப்பதற்கு எளியன் என்கிற குணத்தை பண்புடனே பேசி அவன் பரிபூர்ணன் எம்பெருமான் அப்படி இருப்பதனாலே அந்த சுவாவத்தையும் எடுத்து காட்டி அவன் எந்த எந்த சுவாவம் அவன் நாம் எதை கொடுத்தாலும் அவன் எதை ஆனந்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வான் திருப்தியாக ஏற்றுக்கொள்வான் என்கிற அந்த சுவாவத்துடனே அருளி செய்து ஆராதனைக்கு திருவாராதனத்திற்கு அவனை நாம் வணங்கி வழிபடுவதற்கு அரியன் அலன் என்று அவன் மிகவும் அந்த திருவாதனம் செய்வதற்கு அருமையானவன் அதாவது கடினமானவன் கடினமான் இல்லை என்று உரிமையுடன் அந்தரங்க சிநேகத்தோடே ஓதி அருள் மாறன் இந்த பாசுரங்களை ஓதி அருள் ஆழ்வார் இவ்வுலகில் இந்த உலகத்தில் உள்ள பேதையர்கள் தங்கள் அறிவிலிகளுடைய பிறப்பு பிறவியை ஒழித்தான் ஒழித்து அருளினார் அதாவது ஆழ்வார் இப்படி எம்பெருமான் ஆராதனைக்கு எளியவன் என்று அவனுடைய அந்த எளிமையை பாடி அந்த குணங்களை பாடி அந்தரங்க சிநேகத்தோடைய நம் நம்மிடத்திலே மிகுந்த அன்புடனே நமக்காக இதை எடுத்து உரைத்து இது உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்காக எடுத்து உரைத்ததுனாலே என்ன பலன் கிடைத்ததுன்னா இந்த உலகிலே அறிவிலிகளாக அஜானத்தில இருந்தவர்கள் அனைவரும் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த பிறவி என்கிற துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டார்கள் அதை ஆழ்வார்தான் ஒழித்தருளினார் என்று இந்த பாசனத்திலே காண்பிக்கிறார் இல்லை வியாக்கியானத்துல அழகா எப்படி மாமனிகள் எந்த பாசனங்களை கொண்டு இந்த வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து போட்டிருக்கார் 
என்ற விஷயங்களை எல்லாம் அழகாக எடுத்து காண்பிக்கிறார் இப்ப பரிவதில் ஈசனை பாடி என்று ஆரம்பித்து புரிவதுவும் புகைப்பூவே என்று அந்த பாசுரம் முடிகிறது அதை பின்தொடர்ந்து ஆழ்வாரின் மாமனிகள் இந்த இடத்துல பரிவதில் ஈசன் படியை என்று எடுத்து காண்பிக்கிறார் அதே போல அரியன் அலன் ஆராதனை கன்று அரியன் அலன் ஆராதனை கன்று இப்படி எம்பெருமானை பூஜிப்பதற்கு மிகவும் எளிது என்ற விஷயத்தை ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு காண்பிக்கிறார் பிள்ளைலோகம் ஜியர் சபரியா பூஜித்த சம்யகு அதாவது அந்த சபரியாலே கூட சபரி என்பவள் காட்டு வாழ் அந்த வேடுவச்சி குளத்திலே பிறந்தவள் அந்த காட்டிலே உள்ள ரிஷிகிட ரிஷிகளிடத்திலே மிகுந்த பக்தியை கொண்டு அவர்களுக்கு கைங்கரியம் செய்து வந்தாள் அவர்கள் அவர்கள் பரமவகத்துக்கு செல்ல தயாராகும் பொழுது அந்த சபரி இடத்திலே எம்பெருமான் ராமன் இந்த காட்டுக்கு வருவான் வரும் பொழுது நீ அவனை தக்க வகையிலே அவனுக்கு உபசாரங்களை செய்து அதற்கு பிறகு நீ மோட்சத்துக்கு வா என்று சொல்ல அந்த ஆச்சார நியமனப்படி ஆச்சாரிய நியமனப்படி பெருமாள் எழுந்திருவதற்காக காத்திருக்கிறாள் பெருமாள் வந்தவுடன் அந்த பெருமாளுக்கும் இளைய பெருமாளுக்கும் இவள் அந்த கனிகளை எல்லாம் எடுத்து அந்த எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாள் இப்படி சபரியாலேயே ஒரு வேடுவ பெண்ணாலே ஆராதிக்கப்பட்டவன் எம்பெருமான் இப்படி எல்லோருக்கும் எளி எளிமையாக வணங்கக்கூடியவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் என்று அந்த விஷயத்தை எடுத்து காண்பிக்கிறார் வியாக்கியானத்துல அதற்கு மேலே ஒளிவித்தான் இவ்வுலகில் பேதையர்கள் தங்கள் பிறப்பு இப்படி உபதேசிக்கையாலே என்ன ஆகிறது இந்த லோகத்திலே அறிவிலீங்கனானவர்கள் ஞானத்தை பெற்று அவர்கள் பிறவியை ஒழித்தார்கள் இந்த தன்னுடைய சுவசி தன்னுடைய ஸ்ரீசக்திகளாலே அவர் அவர்களுடைய பிறவியை போக்கினார் பிறவி என்னும் துன்பத்தை போக்கினார் என்று எடுத்து காண்பிக்கிறார் இதையும் ஆழ்வார் என்ன பாசுரம் போட்டிருக்கார் கடைசியில அந்த பதிகத்துடைய கடைசியில ஏதமில் ஆயிரத்தி பத்து ஓதவல்லார் பிறவாரே இந்த குற்றமே இல்லாத பத்து பாசுரங்களை யார் ஓதுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த சம்சாரத்தில பிறவி என்பது கிடையாது என்று ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கார் அதே அர்த்தத்தை இங்கே மாமனிகள் எடுத்து காண்பிச்சிருக்கார் என்று இந்த வியாக்கியானத்திலே காண்பிச்சிருக்கார் அடுத்தது ஏழாவது பாசுரம் பிறவியற்று நீள் விசம்பில் பேரின்பம் வைக்கும் திறமளிக்கும் சீல திருமால் அரவினியன் பற்றுமவர்க்கென்று பகர்மாறன் பாதமே உற்ற துணை என்று உள்ளமே ஓடு தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு இந்த பாசுரத்திலே மாமனிகள் உபதேசம் செய்கிறார் இதுடைய முன்னரையே முதலே பார்க்கலாம் அதாவது முந்தின பாசுர முந்தின பாசுரத்திலே முந்தின பதிகத்திலே ஆழ்வார் என்ன காண்பிக்கிறார்னா எம்பெருமான் ஆராதனைக்கு எளியன் என்பதை காண்பிச்சு விட்டார் இப்ப காண்பித்ததுக்க பிறகு அப்படி ஆராதனைக்கு அவன் மிக எளியவனாக இருக்கிறான் நாம் எதை கொடுத்தாலும் அவன் அதை ஆனந்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் இப்படி இருப்பதனாலே நாம் அவனுக்கு எதுவுமே செய்ய வேண்டியது இல்லையா அவனுக்கு நாம் ஏதாவது செய்தாலும் அது ரசிக்காதா என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது இப்போ ஒருத்தருக்கு நாம் எதை கொடுத்தாலும் அவருக்கு அதிகமாக போறது இல்லை அப்படின்னா நமக்கு என்ன தோணும் ஓ இவரை நம்ம வந்து எது எதை பண்ணியும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது அவருக்கு நம்ம ஆனந்தத்தை கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா எதையுமே அவர் ஒரே மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு போது நமக்கு என்ன தோணும் இவருக்கு வந்து ரசனையே இல்லா போல இருக்கு அப்படின்னு தோணும் அப்படி கிடையாது எம்பெருமான் மிகவும் போகியன் அதாவது அவனுடைய அவனிடத்திலே நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த பரிமாற்றங்கள் அது மிகுந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது மிகுந்த ரசமான விஷயம் என்று அந்த விஷயத்தை இந்த பதிகத்துல ஆழ்வார் எடுத்து காண்பிக்கிறார் அதைத்தான் இங்கே மாமனிகள் பிறவியற்று என்று தொடங்கி அவர் பிறவி துயரர என்று ஆழ்வார் ஆரம்பித்த அந்த பாசுரங்கள் பத்து பாசுரங்கள் அதை மாமனிகளையே பிறவியற்று நூல் நீள் விசம்பில் என்று இந்த பத்து பாச இந்த பாசுரத்திலே அதை விளக்குகிறார் இதோட பதவுரை பதவுரையை பார்க்கலாம் உள்ளமே நெஞ்சே என்று தன்னுடைய நெஞ்சையே கூப்பிடுகிறார் பிறவி அற்று இந்த ஜென்ம சம்பந்தம் அற்று நீள் விசம்பில் பரமாகாசமான இந்த பரமபதத்திலே பேரின்பம் உய்க்கும் திறம் பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த திறத்தை அந்த வழியை அளிக்கும் சீலம் அனுகிரிக்க அனுகிரகிக்க கடவுதான சுவாவத்தை உடைய திருமால் சேப்பதியானவன் பற்றுமவர்க்கு 
தன்னை யார் வந்து ஆசிரியக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அற இனியன் இனியன்னா மிகவும் போக்கியனானவன் மிகவும் இனிமையானவன் அப்படி மிகவும் போகியனாக இருக்கிறான் என்று அரவினியன் என்று மிகவும் போகியனாக இருக்கிறான் என்று பகர் மாறன் அருளை செய்த ஆழ்வாருடைய பாதமே உற்ற துணை என்று அவருடைய திருவடிகளே பிராப்தமான துணை என்று ஓடு ஓடுன்னு இந்த இடத்துல விரைந்து சென்று அந்த எம்பர் ஆழ்வாருடைய திருவடிகளை பற்று என்று தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு மாமனிகள் உபதேசம் செய்கிறார் வியாக்கியானத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கலாம் பிறவியற்ற நீள் விசும்பில் பேரின்பமிக்கும் திறமளிக்கும் சீல திருமான் எம்பெருமானுடைய குணத்தை இங்கே சொல்றார் எம்பெருமானுக்கு என்ன குணம் இந்த இடத்துல காண்பிக்கப்படுகிறதுன்னா இந்த சம்சாரத்திலே துன்பப்படுபவர்களை அந்த துன்பத்திலிருந்து விடுவித்து நேர பரமபுரத்துக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய சக்தியை உடையவன் அந்த வழியை காட்டக்கூடிய எம்பெருமான் அவன் ஸ்ரீவன் நாராயணன் திருமால் என்று சொல்வதாலே சீல குணத்தை உடையவன் எளிமை என்கிற குணத்தை உடையவன் அந்த பரவுவதிலே என்ன இருக்கிறதுன்னா நிரதிசய ஆனந்தம் இருக்கிறது அதாவது எல்லை இல்லாத ஆனந்தம் இருக்கிறது நாம இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு ஆனந்தம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னு அது எத்தனை நாளைக்கு ஆனந்தமா இருக்குன்னா ஏதோ சில நாட்களுக்கு ஆனந்தமாக சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதே விஷயம் நம்ம பார்த்தோம்னா அது இதையா நாம போய் அனுபவித்தோம் என்று நமக்கு தோன்றக்கூடிய அளவுக்கு அது இருக்கு ஆனா இப்ப பரவுவதத்துக்கு போனோம்னா அது எல்லை இல்லாத ஆனந்தத்தை கொண்டதாக இருக்கிறது எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தை கொண்டதாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த பரமபுரத்தை தரக்கூடியவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் இதையும் ஆழ்வார் தருமவரும் பயனாய திருமகளா தனிக்கேழ்வன் என்று சொல்லியிருக்கார் அதை கொண்டு அந்த அர்த்தம் இங்கே வரும்படிக்கு ஆழ்வார் பிறவியற்ற நீள் விசும்பில் பெரியமைக்கும் திறமளிக்கும் சீர திருமால் அதே ஆழ்வார் வழியொட்டி இந்த பாசத்துல அமைச்சிருக்கான்னு காமிக்கிறார் அரவினியன் பற்றும் அவருக்கு என்று அவனுக்கு எல்லை இல்லாத ஆனந்தத்தை உட்கொண்டவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் யாருக்கு அவனை ஆசிரியப்பவர்களுக்கு இதே அவனை ஆசிரியக்காமல் அவனிடத்துல எதிர் எதிரிகளாக இருப்பவர்களுக்கு அவனும் எதிரியாகவே இருக்கிறான் ஆனா அவனை ஆசிரியப்பவர்களுக்கு அவன் மிகவும் இனிமையாக இருக்கிறான் தூய அமுதை பருகி பருகி என் மாயப்பிறவி மயர்வருத்தேனே என்று ஆழ்வார் சொன்ன அதே விஷயங்களை கொண்டு இந்த பாசனம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு என்று எடுத்து காட்டுகிறார் மேலே இந்த பதிகத்துல நிறைய பாசனங்கள்ல ஆழிப்படை அந்த நன் விடுவேனோ என் விளக்கை பின்னும் விராய் மலர்த்துராய் வேந்த முடியன் என்று எம்பெருமானுடைய இந்த திருமேனி அழகையும் அவனுடைய பிரகாசத்தையும் அதையெல்லாம் எடுத்து காண்பிக்கிறார் இதையெல்லாம் ஒட்டிய ஆள் மாமனிகள் இந்த பாசனத்தை காண்பிச்சிருக்கார் அரவினியன் பற்றும் அவருக்கு என்று பகர்மாறன் பாதமே உற்ற துணை என்று உள்ளமே ஓடு இப்படி யாரெல்லாம் ஆசிரியக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எம்பெருமான் மிகவும் போக்கியனாக இருப்பான் என்று இந்த திருவாய்மொழி மூலமாக இந்த பதிகத்து மூலமாக நமக்கு அவர் காட்டிக் கொடுத்தார் இப்ப நமக்கு எது துணை இந்த ஆழ்வாருடைய திருவடிகள் தான் துணை இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை நமக்கு எடுத்து காண்பித்துக் கொடுத்தார் இந்த விஷயங்களே தெரியாம நாம வந்து இந்த சம்சாரத்துல துன்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த விஷயத்தை நமக்கு எடுத்து காண்பித்தாவே அந்த ஆழ்வாருடைய திருவடிகள் தான் நமக்கு பிராப்தமான துணை என்று தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு உபதேசம் செய்து எப்படி ஆழ்வார் சொன்னாரோ முந்துற்று நெஞ்சே முயற்சி தரித்துரைத்து என்று ஆழ்வார் சொன்னபடிக்கு ஆழ்வார் தன்னுடைய நெஞ்சை பார்த்து சொல்கிறார் எனக்கு முன்னாடி நீ வந்து எம்பெருமான்ட்ட போயிடுறியே நல்ல நெஞ்சாக இருக்கிறேன் நானே கொஞ்சம் நிதானமா வந்தா கூட நீ முன்னாடி போய் எம்பெருமாட்டத்துல சேர்ந்து விட்டாயே என்று தன்னுடைய ஆழ்வா தன்னுடைய நெஞ்சை கொண்டாடுகிறார் அதே போல இங்க மாமனியர் தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் அப்படி எம்பெருமாட்டத்திலே என்னை விட நீ ஈடுபாடு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஆழ்வார் சொன்னது போல இங்க மாமனிகளும் ஆழ்வாரிடத்திலே ஆழ்வார் திருவடிகளிடத்திலே நீ மிகவும் ஆசை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் அது ஏழாவது பாசனம் கோயில் கே ஓ ஒய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ ஒய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி